Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons découvrir pour vous, euh, qui êtes signe de la Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge, votre guidance de ce mois de septembre. Alors certes, on est déjà mi-septembre, malheureusement, j'ai pas pu finir euh, toutes mes guidances euh, euh, sentimentales pour, euh, pour ce mois-ci. Euh, j'ai eu des imprévus, j'ai eu des obligations euh, qui m'ont retenu ailleurs. J'ai pas pu euh, en fait enregistrer toutes ces vidéos. Donc revenons à nos moutons. Donc cette, votre, cette, votre, pardon, votre guidance générale dans le domaine sentimental, relationnel, pour vous qui êtes du signe de la Vierge. Alors je vous ai tiré une carte du Vanessa Tarot, ainsi que neuf cartes de l'oracle de la Voix du Cœur. Je vous rappelle toujours que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui euh, vous parle. Alors on va détou découvrir tout de suite cette carte du Tarot. Euh, nous avons, oh chouette, on a une lame majeure. Il me semble qu'elle était déjà sortie dans une guidance, si je ne me trompe pas, pour les béliers pour ce mois-ci. Nous avons la roue de fortune. Alors cette roue de fortune déjà... C'est une énergie, euh, euh, je dirais, dans sa globalité, ça, elle symbolise vraiment la nature cyclique de la vie. Hein. Euh, C'est aussi une succession de hauts et de bas, euh, de joie, de peine. Euh, généralement, la route fortune, elle nous indique que, euh, que euh, la vie euh, euh, va être un petit peu influencée par des forces extérieures et qu'on a très peu de prise sur les choses qui vont arriver. Euh, on a peut-être aussi euh, une, ouais, une notion un petit peu fataliste avec cette carte de la route fortune, hein. euh, mais par contre, elle nous rappelle aussi que euh, on a quand même, euh, on garde la main sur nos responsabilités de, de nos actions hein, euh, pour aussi changer ce qui nous convient. Euh, ou ne convient plus euh, dans notre vie. Hein. Il faut aussi cette carte de la roue de la fortune, je le rappelle très souvent, euh, on, est, euh, on est invité à être euh, acteur, acteur de sa vie, acteur de sa vie peut-être sentimentale, relationnelle, puisqu'on est dans ce domaine-ci, et ne pas rester euh, acteur, euh, spectateur, mais plutôt acteur, être vraiment participer à saisir un petit peu cette énergie de changement, de cycle euh, qui vous arrive dans euh, votre domaine sentimental, relationnel. Et évidemment, euh, on, on est aussi invité avec cette carte à travailler vraiment ou à améliorer euh, sa situation. Alors, ici, dans le cadre, maintenant, là, je vous ai dit un petit peu la, 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 la comment s'il faut dire ça, euh, ouais, l'énergie globale de cette carte, hein, l'énergie même, mais si on, euh, on la met un petit peu dans la situation, dans le domaine de l'amour, des sentiments, euh, ici, on nous donne vraiment un, un tournant positif, cette route fortune, euh, elle nous indique aussi que c'est le moment de sortir, je pense à vous, par exemple, les célibataires, de faire des rencontres, si vous euh, désirez rencontrer quelqu'un, c'est clair que euh, faut pas euh, rester euh, euh, enfermé chez soi, ou, euh, ou passer euh, ses soirées et ses week-ends devant la télé, ici, si on nous invite un petit peu à sortir, euh, à faire, ma foi, quelques efforts, pour que le destin nous amène euh, à un point de rencontre avec une personne. Donc là, il y a vraiment cette notion, euh, voilà, il y a du changement dans votre domaine. Euh, alors, saisissez ce changement, comme je disais tout à l'heure, sortez, invitez, euh, voilà, parce que euh, il y a un changement positif qui peut arriver pour vous, les célibataires. Il y a peut-être une jolie rencontre à la clé, donc n'hésitez pas à vous bouger les fesses et à sortir, à rencontrer des gens, à inviter, euh, je sais pas, à, à, à organiser peut-être des week-ends entre amis. Euh, voilà, il faut un petit peu euh, aller à, à la rencontre de son destin, à la rencontre de sa vie sentimentale, puisqu'il y a une carte de changement avec cette roue de fortune. Maintenant, on va parler un petit peu des couples. Évidemment, cette roue de, de fortune, eh ben, elle nous indique de toute façon euh, qu'on a un petit peu, peut-être pour certains vierges, une relation cyclique avec des hauts et des bas, euh, parfois des ruptures, des réconciliations. Donc, euh, on ne sait pas trop un petit peu hein, à quoi s'attendre avec peut-être votre conjoint ou votre conjointe. Et des fois, ça devient un petit peu épuisant hein, quand on a des hauts et des bas et des hauts et des bas. Alors, peut-être qu'un point de rupture, ça pourrait aussi annoncer, mais pas pour tous, puisque c'est une guidance générale. Peut-être qu'on arrive un petit peu à un point de rupture et euh, il est temps peut-être d'ouvrir une discussion. En tout cas, je vous invite à ouvrir la discussion franche euh, avec votre partenaire euh, et de mettre un petit peu, ouais, de faire un petit peu le bilan sur les atteintes, les attentes de chacun. 
pour moi, la relation, elle peut, j'ai un petit, en tout cas, euh, si vous avez des difficultés, comme je viens de, de le dire, euh, au niveau de votre couple, je le ressens pas négatif. Alors certes, certains, peut-être, euh, il y aura de la rupture hein, dans l'air, ça je veux pas dire le contraire, mais pour certains, on pourrait encore se remettre euh, sur des rails de façon constructive. Évidemment, il faut faire euh, aussi des efforts, il faut aussi euh, que chacun puisse exprimer euh, ce qui a changé et y travailler euh, mal dans la main euh, pour pouvoir un petit peu surmonter ces difficultés avec cette roue de fortune dans votre couple. Mais c'est aussi dans le domaine relationnel. On parle toujours de, de sentiments, de, de couple, mais aussi euh, si vous avez des relations où c'est un petit peu compliqué. Ici, il y a peut-être aussi un besoin d'éclaircir, d'exprimer peut-être ce qui ne va pas hein, avec une amie, euh, avec son meilleur ami, euh, je sais pas, avec sa collègue. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'exprimer pour pouvoir travailler, pour améliorer euh, vos relations, qu'elles soient sentimentales ou, euh, ou autres. Maintenant, on va découvrir un petit peu Ici, la première carte de l'oracle de la voix du cœur. Et regardez, on a la carte, c'est incroyable, on a la carte euh, du retour. Donc le retour, c'est aussi, vous voyez comme c est, c est, c est, les synchronicités sont incroyables. Euh, on a quand même cette notion de, de roue. Hein. Alors ici, on a une carte de retour. Alors ça pourrait nous parler justement de personnes qui ont peut-être euh, effectué une rupture, ont eu su, ont subit une rupture, pardon, peut-être dans les semaines passées ou les jours passés, hein, puisqu'on est déjà mi-septembre. Ici, on a une carte d'une personne qui pourrait venir dans votre vie, où vous, vous pourrez changer d'avis ou revenir sur une histoire. Ici, euh, cette carte de retour, c'est vraiment, euh, vous voyez, on a la flèche hein, qui, qui, qui nous indique que, que ça va changer, qu'il y a un changement qui s'opère. Il y a peut-être quelqu'un, euh, comme je vous disais, vous allez peut-être reprendre une relation avec... Euh, euh, avec une personne avec qui vous avez peut-être fait un break tout simplement ou euh, vous avez rompu ou il y a une personne du passé qui va revenir euh, dans votre vie dans votre vie relationnelle euh, sentimentale maintenant on va regarder la deuxième carte on a la carte du besoin ici ça pourrait nous indiquer que le retour de cette personne ou vous hein, vous effectuez aussi un hein, euh, un retour avec une relation avec une personne, c'est que vous vous êtes rendu compte, peut-être, suite à un break ou suite à une rupture, que cette personne vous manquait énormément. Ou la personne s'est rendu compte que vous lui manquiez énormément et on a besoin de revoir cette personne. Comme vous voyez, hein, on a ces deux mains comme ça avec ce cœur. Pour moi, il y a, alors évidemment pas tous les vierges, hein, mais euh, pour certaines personnes, il y a vraiment... Euh, cette, cette notion de, de roue qui tourne, de changement, de choses qui... Peut-être vous paraissez euh, euh, compliqué, difficile, peut-être euh, suite à une rupture, suite à un break. Ici, il y a quelque chose de nouveau. On ressent le besoin de revoir cette personne. On se rend compte que cette personne euh, nous manque ou la personne euh, se rend compte que vous lui manquez. Alors pour moi, il y a vraiment des retours, euh, des retours euh, de situation euh, dans votre domaine sentimental, relationnel. Mes amis les vierges, alors ici on nous parle de l'homme. Alors c'est peut-être un homme qui vous manque hein, euh, ou vice-versa. Si vous êtes un homme, c'est peut-être... le euh, votre compagnon euh, ou votre compagne voilà qui euh, qui vous manque et ici on a le retour de cette personne euh, on a vraiment cette notion de euh, de revenir euh, avec quelqu'un euh, peut-être du passé du passé récent hein, pas forcément il y a 10 ou 15 ans mais voilà ici on a une carte de rapidité donc il y a quand même quelque chose peut-être qui s'est fait rapidement un choix qui s'est fait rapidement une décision qui s'est fait qui s'est prise rapidement c'est pour ça qu'il y a ce retour éventuel de votre partenaire ou d'un ami, hein, si c'est dans le cadre d'une relation amicale, familiale. Euh, et ici, regardez, je voulais, je voulais retourner celle-ci parce que je voulais continuer cette verticale. On a aussi cette notion de d'immaturité. Peut-être que vous avez eu une relation qui était un petit peu immature, qui était un petit peu, euh, euh, comme s'il faut dire... Euh, euh, on a pris peut-être une décision aussi hein, sur un coup de tête ou euh, dans la précipitation où justement on était un petit peu naïf euh, par rapport à cette relation, par rapport à une personne ou certaines choses. Ici on nous parle de rapidité, de rapidité aussi de, de cette personne qui va revenir dans votre vie, hein, c'est aussi possible. En plus avec euh, la lame majeure de la roue de fortune qui elle nous parle de cycle, qui nous parle de changement, qui nous parle de destin, hein, c'est aussi euh, euh, dans cette ambiance-là avec le, le retour. Ici on a aussi cette notion de 
de bien, de bien quand même aussi décider, de bien réfléchir, pardon, pas décider, de bien réfléchir, de pas faire dans la précipitation. Il y a peut-être aussi en jeu des enfants, hein, c'est aussi possible. Euh, donc de réfléchir un petit peu si euh, on revient, euh, on laisse entrer euh, cette nouvelle personne de votre vie ou simplement, euh, voilà, de pas faire ça sur un coup de tête aussi vis-à-vis -vis des enfants. Il y a peut-être justement des enfants euh, qui ont été faits euh, dans le cadre de votre couple et il faut pas, euh, voilà, pour pas déstabiliser les enfants, peut-être qu'il faut bien réfléchir. On nous parle de rapidité, mais attention, réfléchissez bien, il y a aussi des enfants, il y a aussi cette notion aussi, peut-être que c'était une relation pour certains vierges qui était, euh, qui était immature, qui n'était encore pas mûre, qui a pas, vous n'avez peut-être pas laissé le temps euh, à votre relation à, euh, à, à, à s'approfondir, à, à, bien, euh, à bien se connaître, et c'est peut-être justement euh, le conseil qu'on vous donne pour ce mois-ci, ne, ne prenez pas des décisions hâtives, mais réfléchissez bien, et attendez peut-être que votre relation prenne un peu plus de profondeur, euh, qu'on apprenne un peu plus à se connaître, à se comprendre, voilà, c'est un petit peu cette notion-là que j'avais euh, dans cette verticale. Maintenant, on va continuer ici. Regardez, on a la carte de l'envie. L'envie, c'est l'envie, ça peut être aussi une envie, euh, euh, comme s'il faut dire ça, peut-être de la jalousie. Hein. On a cette notion de jalousie avec cette carte de l'envie. Peut-être que c'est ce qui a créé un petit peu des perturbations, des difficultés dans votre couple ou dans votre relation. Et c'est peut-être aussi ce qui a amener certaines personnes à rompre ou à mettre euh, un break dans, 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 euh, comme faut dire, dans votre relation. Ici, si vous êtes en couple, attention, euh, la jalousie euh, fait pas mal de dégâts, hein, je vous apprends rien. Ici, on nous met aussi peut-être euh, en avant de faire attention peut-être à certaines personnes, pas seulement la jalousie au sein du couple, mais certaines personnes qui jalousent votre couple, qui jalousent votre histoire d'amour, qui est jaloux simplement de vous. Hein. Donc voilà, soyez quand même attentifs. Oula, on a la carte de la trahison avec cette carte de serpent qui nous parle aussi de médisance, qui nous parle de rivalité. Alors peut-être qu'il y a une notion de rival euh, dans, euh, dans vos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Donc là, ces deux cartes-ci, elles nous mettent vraiment, euh, comment je veux dire, elles nous invitent vraiment à être prudents, à prudents, à pas poser des jugements, à être prudent aussi un petit peu aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui pourraient aussi pourrir votre relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Donc attention, pour moi, c'est vraiment des cartes qui viennent, euh, voilà, qui viennent nous avertir d'être vraiment prudent, de bien ouvrir ses yeux, de bien ouvrir ses oreilles, de ne pas prendre non plus de décision euh, sur, sur un coup de tête, hein, hâtive, mais de bien réfléchir. Alors ici, on a la notion de la distance. Alors ici, on a peut-être envie de prendre la distance justement avec, cette, avec certaines personnes que vous, vous ressentez depuis un certain temps. Pour moi, c'est pas seulement depuis quelques jours ou depuis ce mois de septembre. Il y a une notion ici d'une personne qui, euh, qui, vous, qui vous la joue à l'envers, euh, d'une personne peut-être où vous vous doutiez de quelque chose et vous avez peut-être euh, finalement des preuves que cette personne n'est pas très honnête avec vous, qui peut-être même euh, invente des choses, ou vous, vous médit, fait des médisances. Il y a peut-être aussi une personne qui, euh, justement, vous en dit beaucoup, qui vient vers vous pour, pour prêcher euh, le faux, pour savoir le vrai. Donc voilà, ici, il y a vraiment cette notion, on vous demande de prendre de la distance avec cette personne. Si vous allez prendre de la distance, c'est bien possible. Il y a vraiment cette notion aussi euh, euh, de faire peut-être un petit peu de tri euh, autour de soi par rapport à des amis ou par, par, par rapport à des personnes qui gravitent autour autour de vous, qui gravitent autour de, de votre relation, euh, qu'elle soit de couple ou relation amicale ou voilà ou familiale. Et regardez si on a vraiment la famille. Ça nous parle de la famille. On a vraiment euh, ici dans votre relation, euh, bah on parle de la famille. Donc euh, ça peut être une relation familiale, ça peut être euh, des complications, une, une comment ce qu'il faut dire, une, une problématique au sein de la famille où il y a des choses qui ont été déformées, il y a des choses où il y a une personne qui a été vraiment euh, euh, méchante avec vous ou qui a colporté des choses par jalousie, par euh, ouais, par euh, par quand même pour pouvoir un petit peu vous blesser, enfin pas un petit peu, mais pour vous blesser. Et ici, on nous dit vraiment de prendre la distance, de vraiment analyser qui est cette personne ou qui est cette problématique ou euh, 
de trouver vraiment, moi elle me fait toujours penser cette carte, je sais pas pourquoi, avec le serpent, c'est un petit peu euh, le verre dans la pomme, vous voyez, là, dans la pomme pourrie, c'est un petit peu euh, le verre, la personne ou les choses ou la problématique qui est venue un petit peu pourrir votre, votre couple, pourrir votre relation, pourrir vos relations euh, euh, avec la famille, avec les amis, euh, d'essayer un petit peu de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé et qui est la personne qui a pu un petit peu mettre... Euh, justement, euh, de l'huile sur le feu, euh, concernant peut-être votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire avec ce tirage pour vous les amis les vierges. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas, si euh, cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne. Mais surtout, vous serez averti de toutes mes prochaines, de toutes mes prochaines vidéos. Pardon. Je vous souhaite un très très bon dimanche. À tout bientôt.